আমি এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টর উপর আলোচনা করি সেয়া হয়েছে রেভিনিউ রিকগনিশন কনসেপ্ট যাক আমি কম আই সিকিটির ধারণা এইটো আমার একাউন্টসর এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত আমি সকলে সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট থাকা উচিত দেখা যায় বহু ল ছাত্র মাজত বহু ছাত্রছাত্রীর মাজ এই কনসেপ্টর উপর যথেষ্ট সন্দেহ বা ভুল বুঝাবুঝি থাকে আজি আমি এই কনসেপ্টর সবিশেষ আলোচনা করি আমি ইয়াক ইংরাজিত কম রেভিনিউ রিকগনিশন কনসেপ্ট সো রেভিনিউ মানে কি আই রিকগনিশন মানে স্বীকৃতি এই ধারণা অনুসরি আমি ব্যবসায়ত আই স্বীকৃতি দিম এটা কথাটি হল যে ব্যবসায়ত আই কি হিসাবে আমি স্বীকৃতি দিম আমি সকলে জানো আই বা আই মানে ইনকাম যে আমার এটা ব্যবসায়ত আই কেতিয়া উদ্ভব হয় যেটা ব্যবসায়ত বিক্রি কার্য সম্পাদন হয় যদি সেলস হয় তেতিয়াহে ইনকাম হব এটা আমি সেলস বলে কলে যেটা আমি সেলস বলে কো আমি সেলস বলে কলে দুই ধরনের সেলস হব পে এটা হল কেশ সেল আর আনটো হল ক্রেডিট সেল কেশ সেল মানে নগদ বিক্রি ক্রেডিট সেলস মানে বাকি বিক্রি কেশ সেলত বিক্রির লগে নগদ ধন লাভ করা হয় অন্য হাতে বাকি বিক্রিত বিক্রির লগে লগে নগদ ধন লাভ করা নহয় বরঞ্চ পরবর্তী সময়তে সেই ধন লাভ করা হয় কিন্তু যেটা আমি সেলস বলে কো ই কেশ সেল আর ক্রেডিট সেল এই দুইটাকে অন্তর্ভুক্ত করব মো এটা এক্সাম্পল লম যে এক্সাম্পলর ওপর আমি এই কনসেপ্ট দেখাম এটা বুঝিবল সুবিধা হব ধরে লওয়া হোক যে এক জানুয়ারি দুহাজার বিশত ব্যবসায়ত এটা সেল হয়েছে আর সেয়া সম্পূর্ণ ক্রেডিট সেল অর্থাৎ আমি এক জানুয়ারি যি বিক্রি হয়েছে ব্যবসায়ত তার আমি ধন লাভ করা হওয়া নাই এয়া বাকি বিক্রি আমি তার ধন ধন লাভ করল দশ ফেব্রুয়ারি দুহাজার বিশ এমাহ চল্লিশ দিনের পাছত আমি তার ধন লাভ করল এটা কথাটি হল যে আমি যেটা আই ইনকাম বা রেভিনিউ আমি লিখিম আমি কোনটো ডেটত লিখিম যিদিনা ব্যবসায়ত বিক্রি হয়েছিল সেইদিনা লিখিম নে যিদিনাখন আমি কেশ পয়সা পাইছিলো সেইদিনা লিখিম এইটোই হল ইয়ার আটাইতক ইম্পর্টেন্ট বস্তু এইটো বুঝলে আমি এই কনসেপ্ট বুঝা হব আমি আইটো লিখিম ওয়ান ওয়ান টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি যিদিনা ব্যবসায় সেল হয়েছিল যদিও আমি সেই দিনা এক টকা আমি নগদ পোৱা নাই সো এই কনসেপ্টে আমাকে কি কে যে ব্যবসায়ত আমি ইনকামটো কেতিয়া স্বীকৃতি দিম আই আয়ক কেতিয়া স্বীকৃতি দিম যেতিয়া বিক্রি কার্য সম্পাদন হব যেতিয়া নগদ ধন লাভ করিম তেতিয়া নহয় অর্থাৎ আইটো নগদ ধন লাভ করা বা নকৰাৰ ওপর নিৰ্ভৰ নকৰে। আইটোক আমি তেতিয়াহে স্বীকৃতি দিম বা তেতিয়াহে আমি হিসাবৰ বহিত লিখিম যেতিয়া ব্যৱসায়ত বিক্ৰি সম্পাদন হ'ব এইটোৱে হৈছে ৰেভিনিউ ৰিকগনিশ্যন কনচেপ্টৰ মেইন থিম আমি সৰ্বসাধাৰণতে বহুতেই ভাবোঁ যে কেশ পইচা পালেহে আমি ইনকাম বুলি লিখিম নহয় একাউণ্টছত এইটো প্ৰযোজ্য নহয় আমি বিক্ৰী হ'লেই সেইদিনা আমি খাতাত ইনকাম হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰিম যদিও আমি তাৰ বিনিময়ত এক টকা নগদ পোৱা নাই ঠিক সেইদৰে আমি জানো যে প্রফিট প্রফিট কেন উদ্ভব হয় প্রথমে ব্যবসায়ত বিক্রি হব লাগিব বিক্রি হলে আয় হব আর সেই আয়ের প্রফিট হব আমি এটা কথা সকলে জানা উচিত যে প্রফিট শব্দটি সদায় হিসাব বহি তেতিয়া হে লেখা হয় যেটা প্রফিটটু আর্ন করা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে অর্থাৎ যে প্রফিটটু আর্ন করার আগত আমি তা কেতিয়াও প্রফিট বলে খাতাত নিলিখ বা লিখব নো সো আমি এটা কথা কব পড়ো যে প্রফিট ইজ অলওয়েজ পোস্ট মর্টেম নট প্রি মর্টেম ব্যবসায়ত ফিউচার প্রফিট বলে কোনো বস্তু না থাকে দেট মাস্ট বি ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ যে প্রফিটটু সদায় সংঘটিত হওয়ার পাছতে আমি লিখব পড়ো প্রফিট হব বলে প্রফিট কেউ লিখব নো সো এই গোটেই আমি নীতিখিন কে যে রেভিনিউ রিকগনিশন কনসেপ্টর মতে আছে যিখিনি আমি প্রত্যেকক্ষণ একাউন্ট প্রস্তুত করতে ফলো করি যাতে আমার একাউন্টখন সদায় শুদ্ধ হয়